Sí, good morning, everybody. So, hoy estamos haciendo el trade en esta acción que está caliente, ¿no es? O sea, RHE. Es la única acción, la verdad, que empezó a subir en cuanto abrió la estama que esta mañana. La acción ahorita está a 92%. Abrió a 8.97 y el máximo que ha subido a 14.30. So, la acción está en, hoy está on, on fire. Pero las últimas tres semanas la esta marca ha estado bien, bien slow. Pero hoy día lunes me parece que la um, está volviendo a recuperarse. ¿no? Pero, a ver qué pasa el resto de la semana. Pero por hoy hay que aprovechar. Mañana no sabemos qué va a pasar, la verdad, pero hoy está caliente este stack. Lo que pasó con este stack esta mañana, <coughs> perdón, no tiene, no hay noticias buenas, la verdad. No hay noticias, uh, quiero decir, recientes, sino que la última noticia que tiene este stack hace, hace un mes. Por eso la suspendieron tres veces en cuanto abrió. La, la suspendieron tres veces después, la, le hicieron release como eso de las 7 de la mañana y ahorita está agarrando volumen, la verdad, y está perfecta la acción. Y un volumen de eh, 21 millones de acciones en volumen y con un flow de 1.5 millones, eso es perfecto. So de 8.97 a 14.50. So, es, subió eh, aproximadamente casi 6 dólares. So, es que... <coughs> so, hay que aprovecharlo. ¿no? Se la estaba aprovechando. Le hice mi primer trade. La verdad, perdí mi primer trade porque la suspendieron. So, eso me afectó. Después perdí una oportunidad cuando la vieron a abrir, pero volví a subir de, creo que fue de, de 10 y pico a 12. Aquí no quiere decir a 13.94. De ahí bajó. Pero sea, aquí no la quise trucar, por lo que estaba con el pendiente, a lo mejor digo, lo, la, la pueden volver a suspender y eso pasó, lo volvieron a suspender y llegó aquí a 10.91. 10.91 ya le hicieron release, no, no la han vuelto a suspender so far, so we're looking good so far. So, después hice otro trade aquí, le saqué 700 dólares. De 11, la compré a 11.38 y la vendí a 12.15. So, so far solo he hecho dos trades, la, la primera que perdí y esta que le gané. So, yo estoy esperando que se me formen los settings. Parece aquí que se me está formando. Y el volumen sigue subiendo. No mucho, pero sí sigue va subiendo la verdad. Quiero ver si encuentra un buen soporte. De los 14.50 llegó a 13.33. Pues, se, se mantiene ahí, está bien. Si no, si va, ah, tiene que tener mucho cuidado. Ok, bajo a 13. So I can buy the beacon there. A thousand shares, because it's kind of expensive to stock right now. The price is a little bit too high.
more likely no longer going to suspend them. So, so far we're looking good. Ya ha pasado más de 40 minutos. No han vuelto a suspender. <coughs> Yo tenía más de tres semanas que no miraba una acción que subía al 100%. Más que subían al 30, al 40. <coughs> Excuse me. Okay, no, no quiere subir más de ahí. Se mantiene entre los 13 y los 14 dólares. Okay, aquí le perdí cinco centavos. Wow. La logré comprar a 3.80 y la vendí a 3.75. Ya vamos a ver qué pasa. That's fine. 
No quiere subir más de 14.50. El máximo que ha subido. Aquí se derrumbó, men. Subió a 15 porque no aguantó el soporte. Se derrumbó. De 15 bajó a 12.76 de un solo.
Wow, no quiero volver a subir. Esta candela, sí, la verdad. There's a huge red candle right here. From 15 bucks to 12. Let me see, 12.72. There's a huge drop right there. Let's see what happened, man. Come on, I want to take a listen on the trade. Quiero que suba por lo menos arriba de 15. Para ver si se mantiene, si vuelve a, si vuelve a mantener el soporte. Y va para arriba por los 14. Eso ojalá que se mantenga ahí en soporte. Ok, lo vuelvo a repetir. El day trading no es fácil, la verdad. Es, es muy arriesgado, por eso no, no le recomiendo a nadie absolutamente. De eh, pongan a hacer day trading si no saben lo que están haciendo. Esto se requiere mucha práctica, la verdad. Mucho estudio. Eh, es bien arriesgado. Sé cómo gana dinero, así lo puedes perder si no sabes lo que estás haciendo. Mucha gente le llama juego de azar, la verdad, pero no, yo, yo lo miro de otra manera. Pero un juego de azar, tú vas a jugar, no, no sabes lo que estás haciendo. Tú te, uh, la verdad que tú te uh, vas a tu suerte, la verdad. Aquí no, aquí sabes lo que estás haciendo, sabes. Tú, tú si estudias los gráficos, sabes lo que estás haciendo, o sea, te vas a saber cuándo meterte y cuándo salir. En un juego de azar no, no, no puedes hacer eso. So, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, uh, Prado Trader. So, ese es mi canal. Cada vez que hago un video lo pueden estar viendo y para que así más o menos puedan agarrar una idea cómo funciona el day trading. Y si quieren uh, para las clases, también se pueden comunicar conmigo para las clases.
So para ahorita este stack, esto no me gustó, este big drop right here. So $15 to $12.72. Aquí como que quiere agarrar fuerza nueva para arriba, pero se ha mantenido aquí de entre 13, 12 y 14, 31. Está perdiendo volumen, la verdad. Ahorita la voy a dejar así, voy a esperar un ratito más a ver si, voy, si, si sube después de aquí over 15 bucks. Pero aquí ya está muy arriesgada y estoy viendo que el volumen no está subiendo. So, voy a esperar si, si, si el volumen sigue subiendo rápidamente. Van a haber buenas más otras buenas oportunidades, pero por mientras no se mueve aquí. Se mueve, pero a paso lento. No me gusta eso. En esto del letra tiene, tiene que estar un stack volatile. Tiene que subir rápido, que suba o baja rápido, rápido. Pero así como se mantiene ahorita, no, no me gusta. Se so, le voy a dar un break a ver qué pasa. Son las 7.55. Lo voy a chequear hasta las 10 de la mañana. Se la de la mañana, no miro que no está haciendo boom. Uh, ya no voy a hacer ningún otro trade, pero por ahorita eso me, es, voy a, a chequearla, a ver cómo si se mantiene así o sube más. Lo que quiero es que suba, que, que suba el volumen. Ok, muchas gracias. No les olvide comp compartir el video y suscribirse a mi canal de YouTube, uh, Prado Trading.